Falcón, una junta de fiscales supremos para elegir al nuevo titular del Ministerio Público. Y según fuentes de Canal N, Carlos Ramos Heredia es el nuevo fiscal de la Nación. Recordarán que habían dos nombres que sonaban bastante fuertes, el de Carlos eh, Ramos Heredia y el de Pablo eh, Sánchez. Se cuestionaba el hecho de que Carlos Ramos Heredia fuera el fiscal de la Nación por ser eh, primo de Nadine Heredia y se mencionaba era el eh, candidato eh, del Ejecutivo. En todo caso también está siendo investigado por el tema eh, de Ancash por no haber puesto atención en las investigaciones que se realizaban allí cuando se denunciaban irregularidades de eh, corrupción, digamos, y por el tema del sicariato. El otro candidato, Pablo Sánchez, se mencionaba, eh, de alguna manera no tenía los votos suficientes desde un principio. También se mencionó en algún momento que eh, Carlos Ramos era el eh, candidato de Peláez eh, Bardales. Digamos que Ramos le habría dado su voto cuando Peláez, eh, digamos, asumió el puesto de fiscal de la Nación y que habría, eh, ahora pues sería la propuesta, ¿no es cierto?, para designarlo como fiscal de la Nación. Eh, hoy Diario 16 eh, propuso, digamos, otro nombre. Se habló de Nora Mirabal, ¿no es cierto?, esto para cerrarle el paso al fiscal Pablo Sánchez, que es el más antiguo, digamos, y para algunos sectores de la población, la persona pertinente para ser el fiscal de la Nación. Esa era la teoría de Diario 16, ¿no es cierto?, que la dupla Peláez Bardales Ramos, Heredia, ya habrían eh, decidido designar como fiscal de la Nación a Nora Mirabal y cerrarle el paso a fiscal Pablo Sánchez. Pero, bueno, ya tenemos la noticia, entonces, Carlos Ramos Heredia, nuevo fiscal de la Nación. Katia Gutiérrez te, está en vivo con reacciones. Katia, adelante. Sí, ¿cómo estás, Carla? Muy buenos días. En efecto, vamos a consultar la congresista Javier Velázquez Esquén, quien se quedaba con nosotros hace unos instantes. Ya fue elegido Carlos Ramos Heredia como nuevo fiscal de la Nación congresista, pero se decía que él era el candidato del Partido Aprista. No, primero eh, se le ha vinculado al señor Ramos Heredia con la primera dama. Y cuando se planteó esta observación, yo como vocero dije, primero, que no había que cuestionar políticamente a los fiscales porque ellos no son políticos. Segundo, que una causa sobreviniente como el que haya la primera dama sea pariente lejana del fiscal no lo, no lo descalificaba porque su trayectoria de 30 años no podía ser tirada al tacho por un, por un tipo de parentesco de esta naturaleza. Ahora que ha sido elegido, lo que los peruanos debemos esperar del señor Ramos Heredia es que el Ministerio Público recupere la imagen que ha tenido el rol protagónico en defensa de los derechos de los ciudadanos y niego categóricamente, el señor Ramos Heredia, como ninguno de los fiscales, han tenido una vinculación al partido aprista, eso es absolutamente descabellado. Lo que ha hecho la Junta de Fiscales es democráticamente elegir al señor Ramos Heredia y esperamos que este desafío que hoy día asume lo pueda eh, llevar a que pueda tomar las acciones rápidas que permita eh, que el Ministerio Público pueda recuperar la imagen que siempre ha tenido. Hay que confiar porque hay una elección democrática y esperemos que los casos de Ancas y otros casos que son que preocupan a la opinión pública puedan ser eh, apoyados y resueltos en las instancias correspondientes. Una de ellas es el Ministerio Público. Bueno, esta Velázquez, pero ¿usted cree que pueda recuperar su imagen con este cuestionamiento justamente y con ser cercano al presidente regional César Álvarez, que era lo que también se denunció? Bueno, antes se le cuestionaba que por ser cercano a la primera dama decían que iba a ser un fiscal al servicio del gobierno. Luego se ha especulado, usted me ha preguntado, que está vinculado al partido presta. De ninguna manera, nunca, no lo conocemos al señor. Dicen que sería cercano a César Álvarez. Y, y ahora dicen. Entonces yo creo que hay que poner a un costado la especulación y hay que dejar que el señor comience a trabajar y que comience a dar muestras que el Ministerio Público va a recuperar su independencia y su autonomía al servicio de los peruanos, que es lo que queremos todos los políticos y todos los agentes de la sociedad. ¿no? Bien, congresista, no, muchísimas gracias al congresista eh, Javier Velázquez Esquén, entonces, quien ha dado su opinión respecto a la elección pues, de Carlos Ramos Heredia y justamente estábamos esperando que sea elegido para decirle, era o no el candidato a prista, Carlos Ramos Heredia, pese a que es primo en sexto grado con, o de la primera dama de la nación, el congresista Javier Velázquez Esquén lo ha descartado. Por supuesto, nosotros vamos a regresar, Carla, más adelante con mayores detalles y mayores reacciones de de los parlamentarios respecto a la nueva elección ya del nuevo fiscal de la nación, Carla. Hola, Katia, muchísimas gracias por esta información. Vamos a ver si crea eh, cuestionamientos esta elección o crea un clima de desconfianza como en algún momento se habría mencionado. Pero vamos a conversar con Lourdes Paucar, ella está justamente en el lugar y nos tiene más detalles respecto a esta elección. Lourdes, adelante, buenos días. 
buenos días, Carlos. Efectivamente, fue Carlos Ramos Heredia que finalmente resultó elegido. Esos es cuestionamientos se supone especialmente por su actuación en el caso de la centralita en Ancas. Fueron cuatro votos a favor, uno en contra para la elección de este fiscal el supremo que asumirá eh, la posta el próximo 12 de mayo. Esta elección ha tomado alrededor de una hora y se ha realizado en la más estricta reserva. No se ha confirmado aún si es que habrá una conferencia de prensa en la que Ramos va a dar lo que serán los lineamientos de su gestión. Estamos precisamente a la espera aquí en la entrada de la Fiscalía de la Nación de lo que serán pues las primeras palabras del ahora electo el nuevo fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Carlos, con esta información la salimos más adelante. Vamos aquí. Muy bien, Lourdes, muchísimas gracias por esta información. Carlos Ramos, entonces, es el nuevo fiscal de la Nación y asumiría el cargo el 12 de mayo. Estamos a la espera de una conferencia de eh, prensa, pero eh, solamente mencionar que efectivamente ha ganado por cuatro votos y uno en contra, es decir, su mismo voto, ¿no es cierto? Tenemos reacciones eh, ya y en la línea telefónica está con nosotros Fernando Rospigliosi para hablar sobre este tema. Eh, señor Rospigliosi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carla. ¿Qué tal? Bueno, eh, su punto de vista respecto a esta designación, eh, ¿crea desconfianza o no su designación? No aumenta la desconfianza en las instituciones. Es una pésima noticia realmente porque eh, el fiscal Ramos Heredia eh, ha estado implicado en todos estos sucesos desgraciados que han ocurrido en Ancas como... Eh, se sabe desde los reportajes que antes de, de todos estos últimos escándalos publicó el eh, periodista de investigación Ricardo Uceda, eh, Ramos Heredia eh, señalaba en esos reportajes como uno de los que estaba aliado con el presidente regional de Anca, César Álvarez, para frenar eh, y desestimar todas las investigaciones que, se, que hacían algunos fiscales valientes de Ancas Y entonces, justamente ahora que elijan a este señor como fiscal de la Nación, es realmente una muy mala noticia y, y muestra pues que las instituciones son reacias a renovarse eh, desde ellas mismas. ¿no? Uh -huh. ¿Esto qué, trae, qué podría traer como consecuencia, tanto a nivel de percepción no es cierto de la Fiscalía, pero también a nivel político? Porque finalmente se ha hablado que, de que Carlos Ramos es primo de eh, la primera dama, pero también que es cercano al APRA, eh, digamos, está relacionado precisamente al tema de Ancash por no investigar, tiene una acusación constitucional. Entonces, ¿qué implica a nivel político y a nivel de imagen también? Bueno, eh, lamentablemente eh, la imagen que tienen estas instituciones, el Poder Judicial, la Fiscalía, eh, son muy malas ante la opinión pública y esto va a, a terminar de desacreditarlas, ¿no? En efecto, el señor Ramos Heredia también es eh, primo de la señora eh, Nadine Heredia, eh, que hoy día está en muy mal pie a nivel de la opinión pública. Él mismo, el señor Ramos Heredia, ha admitido que es primo de la señora Nadine Heredia, que es considerada 